sonho. Dream. Mimi has Keita been one of the biggest surprises in college basketball. Going up high, Keita. Mimi has Keita has made the long journey. Mimi has Keita. NBA, NBA. Está aqui. Is here. A altura está a chegar, não é? Uh, as borboletas no estômago estão a cair. Pá, já estou a ficar nervoso. Posso ser o primeiro jogador de Portugal a jogar na NBA. O que vai na minha cabeça, tendo em conta tudo o que já passou na vida, é que tudo é possível. Big day, man. It's that time. I'm ready to do it. O meu filho, como criança, quando era muito pequenino, era muito calmo. Só que depois o Nimias mexia muito, misericórdia. Uh. Comprava um brinquedo para ele, ele abria tudo. E eu dizia, e agora o que é que eu vou fazer? Ah, eu quero saber o que é que está lá dentro. <risos> Estragava tudo. <risos> A minha vida nunca foi fácil. Ao ser filho de pais imigrantes, já que foram impostas certas barreiras no crescimento individual. O apoio dos meus pais sempre foi importante para mim, que só me ajudou a preparar para as adversidades que viriam para a vida. Vivi no Val da Moreira a minha vida toda, cresci lá, estive lá na escola. Eu criei três filhos. Não é fácil, mas a gente luta todos os dias, que é para vencer os obstáculos da vida. A minha tia ainda hoje levanta às quatro da manhã lá, tenho que estar aqui em Lisboa às 7 da manhã para entrar ali no Jum. O meu tio desde muito cedo começou com problemas na coluna, ora trabalhava, ora não trabalhava, e a minha tia era a única que sustentava as coisas lá em casa durante algum tempo. E mesmo assim nunca nos faltou nada. Tia, como é? Ali, ali. Como é? Não, não, não. Não, tia, não estou a lembrar. Eu disse na RTP Internacional hoje, eu estava na hora de almoço, e tia, eu disse para a minha escolha, olha o meu sobrinho, olha o meu sobrinho. E é mais que te vou, Estados Unidos. É melhor, tia, foi muito bom. Obrigado, tia. Little sleep. You know, like, feels like Christmas. You know, like, when you're a child and you wake up and, like, it's a Christmas. You're ready to go downstairs to go get the presents and all that. That's how I feel today. <risos> Obrigado e sabes, mano. Vou te ligar depois mais logo, tá se bem? This is a video they made like from my hometown. Assim, nós quando éramos mais novos, a minha uh, mania que queria ser base. <risos> Nos testes de matemática, ele carregava. Ah, não. Ele sempre foi grande, grande ele, matemática. Ele começou por tentar futebol. <risos> Tinha, vamos dizer assim, dois pés esquerdos. <risos> eu, para chutar uma bola, demorava quase 10 minutos. Cinco para levantar a perna e cinco, os outros cinco para chutar, que eu era muito mal. Comecei a ver os jogadores da NBA e comecei a gostar muito mais do basquete, a idealizar o sonho da NBA. Foi um long night. Quando eu treinava, ele via os outros meninos a treinar do outro lado. E uma vez, o, acho que 
que é o Frederico Cabrita que o viu e é. disse para treinar também. Começou a treinar de sandálias. <risos> Comecei a jogar com 10 anos no Barreirense. Mias com 12 anos era um miúdo muito introvertido, mas era um miúdo também extremamente humilde. Nessa idade ele tinha muitas dificuldades. Físicas, essencialmente, também técnicas. Equilíbrio, força, coordenação. Tinha um problema nos joelhos, em que os joelhos vinham para dentro. Na brincadeira chamávamos lhe as fragona, às vezes, porque ele uh, havia treinos onde estava mais tempo no chão do que, do que em pé a jogar, não é? Comecei a perceber que ele estava a pegar mesmo a sério. E outra coisa que eu espreitava ela a ver também filmes, a ver inglês, a ver jogos. E comecei a dizer assim para mim, está aqui, não está para brincadeira, é melhor <risos> eu ter calma, me apoiar. Aos 18 fui para o Benfica, tive um ano no Benfica de fazer a transição da equipa B para a equipa A, de fazer treinos com as duas equipas, jogar com a equipa B mais tempo e tentei evoluir bastante nesse ano. Ele tinha um dia a dia super ocupado, uma carga elevada. Ele chegava a treinar quatro vezes por dia. Muito desagraçado. Um palito a entrar ali para o treino, com os joelhos a tocar. Eu lembro da camisola de treino, tipo a cair, que tinha os ombros assim todos fraquinhos, a camisola, ele sempre a agarrar a camisola. Era assim tímido, dava ali umas dicas assim engraçadas. Tira a foto, faz sorrir para a foto, faz, faz aquele faz aquilo, faz faz isso. <risos> Ei, mas não acabou, anda lá, mas, continua. Anda lá, mas, isso, 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 isso. Para quieta, fica parada. Para, me digo na Bahia América. Eu não realmente entendo que eu sou um grande. Eu não me encaixo em todo lugar. Eu só não posso ir no joyride, nada, aeroplanes. Isso é pior. Não há nada feito para mim. Tipo, bro, você pode apenas colocar isso aqui, bro. 18, 52 e meio. Grande a pata. I usually order them online. Yeah. What's that? Eight. Eight. Uh, eight. Jesus. Grande contra-ataque. Com apenas 18 anos, estreia na liga. E Mia Esqueta a conseguir o seu primeiro ponto pelo Benfica. Surpreendeu-me pela positiva, né? Tipo a maneira como era ágil. A maneira como defendia o ar, com, com os desarmos de lançamento. Não cai, mais um salto para Anemias. E agora o lançamento, bomba! Passo para Anemias e afundando, espetacular. E grande desarme de Anemias, esqueta, fantástico. Ele ao saber que, e ter este sonho de ir para fora, ele tinha que preencher uma série de requisitos e um deles é escolar, é académico. Houve muito da parte dele, uma capacidade organizativa, nem sempre foi fácil. No primeiro período, quando saiu as notas, ele estava com quase tudo negativo. Opa, parece que deu aí uma coisa. Eu saí do trabalho e liguei ao meu marido e disse assim, olha, ligaram-me da escola do Nemes que ele está assim, assim, e fomos lá. E foi nesse dia que ele nos disse que tinha oportunidade de vir para cá. Acho que ele disse isso para nos acalmar, porque já estava em maus lençóis, não sei. Ah. My bag is tight as hell now. Sempre fui bom aluno, acho que era preguiçoso, mas tinha, tinha boas notas. Né? Passaste porque já sabias que vinha para cá, né? Porque eu queria vir para cá, eu queria vir para cá, é assim. Ah, é. players and we didn't have anybody inside we needed a big man and a lot of people that I trusted I just texted hey send me three or four guys on your list that are still available that um, you really really like as a player and there was one guy in every single list and it was Namiyash I watched film on him from a year before we took him and I was like okay he's all right and then I watched film on him six months before we took him and he got significantly better we watched only a half of and coach Mitch just said I don't need to see anymore he's a pro and so you could just see him just climbing the ladder and getting better and better 
ele foi a pessoa que veio me recrutar lá em Portugal, deu-me garantias que ia mudar a minha vida e que ia conseguir me levar à NBA. We started going towards his neighborhood because he wanted to show me where he lived and so we pull up to his house or his apartment building, you know, just kind of asked him who lived in there and how many rooms were in there and I think there was two and maybe like five or six people living in there. You know, it's just kind of sand and there's kids outside and they're all running up waving at him because obviously he sticks out. He's seven feet tall. We drove past a gas station um, just nearby and I kind of looked at him and I just said, Nimi, like if you come to Utah State, we are going to change your life. And about a week ago, I asked him if he remembered that conversation. He's like, yeah, I do. And I said, you know what the crazy part is? You changed my life and my family's life and everybody at Utah State, because everybody looks at it like it's one-sided, and he's done just as much for me as I've done for him, maybe more. So that's a special part about coaching, and that's a special part about Namiyash. Esse salto foi difícil. Ele, quando disse que vinha para cá, parece que tinha mandado uma bomba na cabeça, mas... Uh, pensei assim, pronto, os filhos a gente os cria, né? Eu costumo pensar que são nossos enquanto nós carregamos dentro de nós. Mas quando saem, já, já são do mundo. Daqui para a Guiné-Bissau, seis, quatro horas de, de voo. E de, um, de uma cidade para outra, são cinco horas de voo. Imagina, hein? imagina. Que é o mundo, pá. No início eu estava... Estava feliz, mas depois... Não. Não. Fiquei com o quarto dele e tudo. <risos> Sim, tenho saudades dele. Quando éramos mais novos é que andávamos um bocado às tubas. Sim, mas agora... Até ele estar fora de casa ajudou-nos também a crescer como pais, perceber que os filhos vão e a gente fica. Ter de sair da minha zona de conforto foi difícil, mas acho que só me ajudou em termos de crescer como pessoa e também só me ajudou dentro de campo. Tu veio para o mundo, from my hometown to the world. Once we got him on campus, you could tell there was just a look in his eyes, like I'm gonna do this. I want to be an NBA player. People gonna look back on this day like this is the day that he said it. Mark it down. Mark it down. <laughs> who drives and throws. How about that for Paul Prince that gets it to Namias Keta. He's got it, right hand shot. Blocked away by Keta. Get that nonsense out of here. He's and every time we would sub him out of a game, he'd always come up to me, talk to him, give him feedback, right? Coaching him up. And he would say, thank you, coach. Thank you, coach. And then he'd give me a big bear hug every single time. And he has the ball ripped out of his hands, but it falls into the hands of Quinn Taylor. Once we talked about, hey, you're gonna come in and watch film every week. You're gonna see yourself make mistakes. And sometimes for young kids, that's not easy, but that's the way you get better. <laughs> Nimi was always, hey coach, can we get in the gym? Can we shoot for 30 more minutes? Can we watch film tomorrow? Can we watch film again? It was nonstop. Go. I could show you a picture of his first day on campus when he weighed 215 pounds. Just the transformation, growing from a young man to a man. God damn. Halfway through it, I was like, damn. <laughs> Not everyone does this, man. Get the extra reps, that's what I'm saying. Not everyone's doing this on a constant basis. I always joke around with him like, hey, we were ready to go out in the parking lot and get the boxing gloves on and, and go at it, but we never were. There was days where he didn't like me, and um, there were days that he'd come up and give me a hug. Like, it, it's just like any normal relationship. He was almost part of my family. It didn't take long to figure out what a special person he is. He's one of a kind. I mean, he gets that Magic Johnson smile going, and he can just light up a room with his charisma. He's one of those guys that will give the shirt off his back to help somebody out, and so he was the ultimate teammate. This guy has just has this it factor to him. Portugal on one against Knight and chase down block. 
quarter. Porter running the alley-oop to Keta. Lays it up and in and draws the foul. Keta gets the layup. And here comes Diogo Brito out of it. Three on one, fast break to Keta. Throws down the dunk. Pushes the lead. Crowd's going crazy. Inbound pass to Carbacho stolen by Keta. Keta wants to go coast to coast and he does. Oh my gosh, what was that? Keta with the steal. Keta coast to coast and throws down the dunk. And they're all great win for Utah State. That's too good, man. Huh? Hey, uh, you see where the talent came from? Came from her, you see it, man. It came from her. <laughs> look, look, look. Talent runs in the family, man. Isso deve estar já senti calor aí. Então? Se tem camisa já tá ficando marlotada e tudo. Olha, devias levar o, o, o chinelo quando não tiverem a filmar para tirar esse pé daí, senão ele vai te causar problema. Não, meu pé está bom. Não digo mais nada. Certo. Sapato com o pé magoado dói. Se tu tá dizendo que o pé não tá a doer, não tá a doer, mãe. Pô. Oh. Esqueci. Tchau. Tira aí, foto de mim. Tirar só uma? Uh, tirei para uma de 20. 20? Uma 5, 6. Tu tá vendo? Não consegues abaixar, né? Pois já, já não tenho mobilidade já. Agora tô tipo um robô. Ah, uh, I appreciate you. Appreciate you, little bro. So, what do you think? What do you think's gonna happen? I'm not quite sure, bro. It's just. I'm like. I don't even know, bro. Every, everything seems like a possibility. Okay, good luck, man. Thank you. Later. See you. The most difficult time that he had, and I can't speak for him, but certainly as a coach, it was easy to see is when he when he had his knee injury. At the U20 games in Portugal, he hurt his knee at, towards the end of the third quarter in the semifinal game. He had to work his tail off to be able to come back during the season. It was tough. Finally rounded out into form where he was back to the normal Namiyash Keita with about three to four weeks to go in the season. And we beat the number five team in the country to get to the tournament and obviously he was a monster factor in that game. Hands down low to Courtney. Courtney will push on. Blocked away by Keita. He's the guy. Keita has a step. That was really good posting up by Namiyash Keita. The Aggies have found a little life. Tento manter sempre a mesma calma do Nimi de fora, mas dentro de cama não tenho amizade, tento ser mauzão, a jogar o meu basquete e ser um dos melhores, não é? He took the mantle of being the best player and taking that responsibility of you have to show up every day and lead the team. Every game we go out there and that dude's getting double teamed and even triple teamed at times. And you got to own it, not be frustrated and just own that and make everybody around you better through your play and through your example. Não tentei olhar muito à frente do que eu estava a fazer. Eu tentava fazer sempre o meu papel e tentar ajudar a equipa a ganhar. The Aggies are fortunate to have him, but they may not have him for long. When you coach him, if you say something to him one time, it's done. Like you'll never have to repeat yourself again. The ability to game plan and put him in different positions to help our team succeed, those are the things not everybody sees unless you are really paying attention. And that's why we were one of the top five defensive teams in the country three straight years. This moment for the draft has been very long. Um, 11-12 semanas a trabalhar do viajar imenso, andar de uma equipa para outra, fazer entrevistas. Tem sido cansativo, mas acho que acima de tudo tem sido muito, muito, muito gratificante. 
existe no mundo cerca de 450 milhões de praticantes de basquetebol e na NBA jogam 450. Portanto, é, é tipo, a probabilidade é um para um milhão. Se eu falhar é tua culpa, tu é que me criaste. Exatamente. Não, se tu falhar é porque tu escolheste mal andar. É claro, claro. Exatamente. Ela, ela não sabe, eu gosto sempre de mandar nos meus sites assim. Eu sei, eu sei. Então, olha, ela não ah. sabe. Estou pronto. Até falta saber o que é que vai-se passar nestas últimas horas, não é? Está a acontecer tudo. O trabalho já está feito, mano. Agora, agora, agora o que vai acontecer acontece. Exato, agora é esperar pelo que, que eles querem fazer. Imagina eu estar calor para caraças e estou com esta fatuta, mano. Oh, mas olha, já estás aí com um drip, mano. Um drip, ah não, mano. Today being draft day and leading up to it, quite frankly, I got emotional. Because it is an amazing story. I'm not surprised in the least bit because of who he is and what he stands for. He's got the heart the size of a lion. <laughs> Ah, ali está o homem, pá. Ô, oh, Edras, hoje não podemos dormir, pá. Sejam bem-vindos a esta noite que esperamos todos que seja uma noite memorável, uma noite histórica para o basquetebol português, uma noite histórica acima de tudo. Para, para uma pessoa, para um jogador, minha esqueta, temos vários convidados que, que vão passar aqui por este, por este estúdio. Estou super contente por ele, orgulhoso mesmo, e espero mesmo que ele entre. Estou com o meu boy, estou com o meu, com o meu miúdo, vai fazer a história hoje. Um amigo meu uh, vai entrar para a NBA. Enfim, como assim? Isso é algo mesmo inacreditável. Wherever he ends up going, he will not disappoint and he's going to make that franchise awfully proud. Welcome to the NBA Draft 2021 from the Barclays Center in beautiful Brooklyn, New York. The commissioner of the NBA, Adam Silver, is ready to start a special night. Ver que o Nemias vai conseguir isto é uma satisfação enorme. Uma alegria e um orgulho enorme. The Detroit Pistons select Cade Cunningham, the Oklahoma State University. Já tentei dormir, mas não consigo. Não, não vais para anúncio agora. Não, mano, para. Para! Sim! Sim. Ah. Obrigado, obrigado. Um abraço, vá. Ah, meu pus. 
eu pus o nome, as iniciais da minha avó, as iniciais do meu pai, da minha mãe e o código de Estado Valda Moreira no meu fato. E nós? Está aqui. 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 Tendo eu vindo do Val da Moreira e crescido lá a minha vida toda, é fácil olhar para mim como um exemplo e ver como tudo é possível. É de facto um sonho e sobretudo uma projeção para que todos os outros que tal ambicionam pensem que se fizerem o mesmo que ele fez, que é trabalhar, sonhar, mas tornar isso realidade, que também para eles isso pode acontecer. A lot of people dream at night, but it's those that dream in the daytime and act on those dreams that make those things reality, and that's exactly what Namiya Shkeda has done. I'm going to tell Portuguese only one thing is, now they have, besides the soccer, they have basketball too, you know, to follow NBA because they have a great player. Tudo o que eu faço hoje é para eles, e se eles não estivessem cá, eu nunca na vida que chegava a este ponto. Tanto eu ver-lhes a passar por essas dificuldades e a seguirem fortes, como sempre, e acho que sou um homem muito completo à pala disso. Tudo o que nós buscamos aqui, dinheiro, casas, não sei o que, é tudo passageiro. Nós sabemos que qualquer dia acabou e vamos, e depois ninguém leva nada. A dignidade de um ser humano, creio que deveria estar acima de qualquer coisa. Para nós percebemos que a vida é uma coisa preciosa, é um bem dado para a gente usá-la e viver, para não desperdiçar nenhum momento. Só olho para o futuro de uma maneira humilde e com os pés bem assentes na terra. O melhor ainda está por vir. <risos>